Hidup baik bersama kencing manis adalah suatu matlamat bagi orang yang menghidap penyakit tersebut. Program Year of Care bertujuan membantu meningkatkan kebijaksanaan dan penglibatan anda apabila membuat keputusan mengenai kesihatan anda. Anda berpeluang untuk memiliki kawalan lebih baik terhadap kencing manis anda. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana anda boleh membuat persediaan yang lebih baik untuk temu janji Care and Support Planning dengan menggunakan laporan keputusan penjagaan kencing manis. Kitaran program Year of Care bermula apabila anda hadir untuk pemeriksaan tahunan. Kira-kira seminggu selepas pemeriksaan tahunan, anda akan menerima laporan keputusan penjagaan kencing manis anda. Surat ini membantu anda membuat persediaan untuk temu janji Care and Support Planning yang akan datang. Adalah penting untuk anda meruangkan masa untuk membaca surat ini sendiri atau membincangkannya bersama ahli keluarga anda. Mari kita melihat apa yang terkandung dalam laporan keputusan penjagaan kencing manis. Nama anda, tarikh, dan masa temu janji Care and Support Planning terpapar di muka depan. Berikutnya adalah arahan ringkas untuk menggunakan surat ini. Telefon nombor ini seandainya anda perlu menukar temu janji. Ramai orang lazimnya menghadiri temu janji perubatan mereka tanpa memikirkan apa yang ingin dibincangkan dengan doktor. Ada yang mempunyai soalan atau isu yang hendak dibincang tetapi lupa untuk menanya atau tidak tahu bagaimana untuk mulakan perbincangan dengan doktor. Kandungan pada muka surat yang kedua membantu anda mendalami perkara ini dan menetapkan agenda untuk dibincangkan semasa temu janji Care and Support Planning. Catatkan perkara yang paling penting dalam hidup anda. Perkara itu mungkin sesuatu yang luar dari penyakit kencing manis. Ia sesuatu yang ingin anda capai seandainya anda boleh hidup dengan baik. Sebagai contoh, hidup berdikari, menunaikan tanggungjawab atau keupayaan untuk memainkan sesuatu peranan di dalam hidup anda, melakukan hobi kegemaran, merasa diri sendiri sehat dan menawan, mengekalkan pertalian hubungan, beraktiviti sosial dan sebagainya. Seterusnya, fikir dan tuliskan apa yang ingin anda bincang berkaitan dengan penyakit kencing manis. Ini adalah senarai perkara-perkara yang biasa dibimbangkan oleh orang yang berpenyakit kencing manis. Anda mungkin menghadapi cabaran dalam perkara yang sama. Contohnya, makan di luar, kerja, keluar negara, obat, kehamilan, perancangan keluarga dan sebagainya. Bulatkan perkara yang ingin anda bincangkan pada temu janji akan datang. Mengenal pasti perasaan hati anda juga adalah penting. Antaranya semada anda mengalami perasaan sedih, murung, berputus asa atau mempunyai emosi negatif secara umum. Kesemua ini mungkin menjejaskan kebolehan anda mengendali kencing manis. Sebelum melihat keputusan anda dengan lebih teliti, anda berpeluang untuk secara sepintas lalu mengimbas keadaan anda dan mengenal pasti aspek yang berada dalam keadaan yang baik dan aspek memerlukan lebih perhatian. Empat muka surat seterusnya akan menunjukkan keputusan anda dengan lebih teliti. Graf berikut yang menerangkan keputusan anda dibahagikan kepada tiga tahap risiko yang berbeza. Warna hijau untuk risiko rendah, warna kuning untuk risiko sederhana dan warna merah untuk risiko tinggi. Warna-warna ini membantu anda menilai zon risiko berdasarkan keputusan ujian anda. Ia juga menunjukkan tren keputusan sepanjang beberapa bulan atau tahun. 
Ini memberikan gambaran tentang progres kesihatan anda. Sasaran tahap memuaskan untuk setiap ujian juga ditunjukkan. Bahagian ini menunjukkan sekali lagi tahap risiko ujian tersebut. Ruang di bawah setiap perkara adalah untuk anda menulis sebarang soalan ataupun fikiran mengenai keputusan anda supaya anda tidak lupa untuk membicarakan perkara-perkara tersebut di sesi temu janji kelak. Anda bebas untuk menulis apa-apa sahaja yang anda rasa perlu. Pemeriksaan tahunan anda meliputi ujian-ujian berikut. HbA1c menunjukkan purata kawalan gula darah anda sepanjang 2 hingga 3 bulan yang lalu. Pencapaian tahap HbA1c yang baik akan mengurangkan risiko komplikasi kencing manis seperti kerosakan buah pinggang ataupun kebutaan. Tekanan darah Mengawal tekanan darah akan menolong anda menggelak daripada sakit jantung, angin ahmar, kerosakan buah pinggang dan kebutaan. Tekanan darah sistolik kurang dari 140 mm mercury dan tekanan darah diastolik kurang dari 80 mm mercury boleh dikatakan sempurna. Kolesterol LDL adalah kolesterol yang tidak baik di dalam darah. Mengawal kolesterol pada paras yang baik mengurangkan risiko serangan jantung dan angin ahmar. Merokok Berhenti merokok adalah salah satu langkah terbaik untuk hidup sehat. Risiko masalah kesehatan lebih rendah di kalangan orang yang tidak merokok berbanding orang yang merokok. Berat badan Berat badan yang tinggi menaikkan risiko masalah kesehatan. Mengekalkan berat badan yang sehat membantu kawalan paras gula darah, kolesterol dan juga tekanan darah. Buah pinggang Dua ujian mengenai buah pinggang akan dibuat semasa pemeriksaan tahunan. 1. Pemeriksaan darah EGFR menggambarkan fungsi buah pinggang. 2. Pemeriksaan air kencing waktu pagi mengesan kebocoran protein di dalam air kencing anda. Protein dalam kencing merupakan salah satu tanda awal masalah buah pinggang yang disebabkan kencing manis. Pemeriksaan kaki Pemeriksaan kaki boleh mengesan masalah kulit, bekalan darah atau deria rasa sensasi di kaki. Anda juga akan diberitahu cara-cara untuk menjaga kaki supaya mencegah masalah kaki. Pemeriksaan mata Pemeriksaan mata bertujuan mengesan perubahan pada saluran darah kecil di belakang mata anda. Ia penting kerana biasanya tidak ada apa-apa gejala pada tahap awal masalah mata. Namun ia boleh terus merosot jikalau tidak dikesan dan dirawati sehingga menyebabkan kebutaan. Muka surat ini akan digunakan untuk merangka pelan penjagaan untuk diri anda semasa temu janji Care and Support Planning yang akan datang. Sesudah anda membaca dan memahami informasi yang telah diberikan di dalam laporan keputusan penjagaan kencing manis adalah elok untuk fikir dan catatkan perkara-perkara yang boleh anda lakukan untuk mencapai matlamat anda sebelum sesi temu janji. Dengan bantuan surat laporan ini, anda sekarang sepatutnya lebih faham tentang keadaan kesihatan anda dan lebih bersedia untuk temu janji Care and Support Planning. Sila ingat untuk membawa surat ini bersama anda. Bincang bersama doktor mengenai perkara-perkara yang penting bagi anda, tanya soalan dan nyatakan sebarang sokongan atau bantuan yang anda perlu. Rangka pelan penjagaan bersama doktor dan pasukan kesihatan anda. Buat keputusan tentang apa yang boleh dilakukan untuk mencapai matlamat yang bermakna untuk anda. 
adalah penting untuk memahami keadaan anda kenal pasti apa yang boleh anda lakukan untuk meningkatkan kesihatan dan mendapat sokongan yang perlu. Semua ini lebih senang dicapai jikalau anda menggunakan masa dengan baik untuk berbincang semasa konsultasi. Dengan mendapat rawatan, penjagaan dan sokongan yang sesuai dan menjadi lebih maklum dan terbabit di dalam penjagaan kencing manis anda, anda akan lebih menuju ke arah hidup sehat bersama kencing manis.